क्यों भगवान आपकी नहीं सुनते आज मैं आपको सच बता कर रहूंगी चाहे आप मुझसे नाराज ही क्यों ना हो जाए कोवा गुरु गुरु कौन है वही जो आपकी भलाई के लिए आपको सच कहने से भी नहीं डरता तो आज का ये जो वीडियो है थोड़ा कड़वा होने वाला है और जिसके अंदर सच सुनने की हिम्मत है ना वही इस वीडियो को देखिएगा मैं गुरु मारुकमणि स्वागत कर रही हूं आज आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो में बस तीन पॉइंट में बताऊंगी वो कारण जिससे भगवान आपकी नहीं सुनते हैं और यदि कारण पता चल जाए तो उसका निवारण मिलते आपको देर नहीं लगती है तो चलिए शुरू करते हैं गुरु मार रुक्मिनी ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ भगवान की कृपा ना प्राप्त कर पाने का जो पहला कारण है वो है हमारे कर्म बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं हमारी तो किस्मत ही फूटी है कितने लोग हैं जिनका ईश्वर से भगवान से विश्वास ही उठ जाता है इसी विषय में महाभारत के दान धर्म पर्व में एक श्लोक आता है केवलम ग्रह नक्षत्र ना करो ते शुभा शुभम सर्वात्म कृतम कर्म लोक बाधो ग्रह देवता ग्रहों का स्वरूप बना के मनुष्य को उसके पूर्व में किए गए जो कर्म होते हैं उसका शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं तो इसलिए कर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है आज मैं खुल के आपको वो कर्म बताने जा रही हूं जिसे करने से आप अपने और भगवान के बीच में इतनी दूरी पैदा कर लेते हैं कि आपकी आवाज तो क्या ईश्वर को आप चीख के भी पुकारे तो भी आपकी चीख उन तक नहीं पहुंचती है वैसे तो बुरे कर्म किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए लेकिन हमारी राशि के अनुसार कुछ ऐसे विशेष कर्म होते हैं यदि वो हम करते हैं तो हम अपनी बर्बादी का रास्ता स्वयं ही बना लेते हैं वही कर्मों को मैं बताने जा रही हूं ध्यान पूर्वक सुनिए अगर आपकी राशि कुंभ है यानी कि एक्वेरियस आपका जोडियक साइन है और आप बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते उनका अपमान करते हैं चाहे किसी भी कारण से आप अपने नौकरों का सर्वेंट्स का सम्मान नहीं करते आप जन्म से जो लोग देख नहीं पाते उन लोगों का सम्मान नहीं करते या जो डिसेबल्ड होते हैं जो ठीक से चल फिर नहीं सकते किसी भी तरीके से उनको कोई दिक्कत हो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उन लोगों का आप परिहास करते हैं मजाक उड़ाते हैं तो भी आपके लिए वो अच्छा नहीं होता है आप अपने एम्प्लॉयज का यानी अपने कर्मचारियों का बहुत ज्यादा दिल दुखाते हैं उनके पैसे मार देते हैं उनको तनख्वाह समय पर नहीं देते या पूरी नहीं देते या कमिटमेंट जो आप उनसे पूरा करते हैं वो आप उस कमिटमेंट को निभाते नहीं है जो बुजुर्ग आपके रिश्तेदार हैं उनका आप सम्मान नहीं करते उनका समय समय पे अपमान किया जाता है मजदूर जो कि मेहनत करके अपनी जीविका चलाते हैं उन लोगों को सही वेतन ना देना या उनके साथ कोई अन्याय करना वो भी हमारे कर्मों को बहुत खराब करता है आप किसी भी प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति पे अन्याय करते हैं तो भी वो बहुत ही बुरा कर्म है लोगों को अपशब्द बोलना गाली देना ये भी आप लोगों के लिए बहुत गलत है और खासकर जब किसी का मन उससे दुखे जिसे करने से कुंभ राशि के जातक इन कर्मों को करते हैं तो आपकी बर्बादी से आपको कोई नहीं बचा सकता मैं तो क्या कोई बड़े से बड़ा गुरु कोई एस्ट्रोलॉजर कोई आपको नहीं बचा पाएगा आप जीवन भर दुखी रहेंगे पछताते रहेंगे रोते रहेंगे तो इन कर्मों से आपको सावधान होने की आवश्यकता है हमारे मन से हमारी वाणी से हमारे कर्मों से ऐसे किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए और ना ही हमारे मन में ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति बुरे भाव आने चाहिए या हम किसी भी तरीके से उनको नुकसान ना पहुंचाए ऐसा ही जीवन में प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये बुरे कर्म जो है फिर जीवन में बर्बादी ले आते हैं और ऐसे में दुख छाया की तरह हमेशा हमारे पीछे चलने लगता है और हम कभी भी उससे निकल नहीं पाते हैं अब आप में से बहुत सारे सज्जनगण मुझसे कहेंगे कि गुरुमा हमने तो कभी किसी का अपमान नहीं किया हमने तो किसी को बुरा नहीं कहा हमने तो जब से होश संभाला है हमने तो सबका अच्छा किया है लोग ही हमारे साथ बुरा करते हैं हम तो किसी का बुरा करते नहीं है लेकिन बात को ध्यान से समझो क्योंकि कर्म की जब बात हो रही है तो कर्म फल का सिद्धांत भी आपको समझना होगा हमारे पूर्व में किए गए जो कर्म होते हैं वो ही हमारे आज का निर्माण करते हैं और आज जो हम कर्म करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल के भाग्य का निर्माण करेंगे 
और पूर्व में किए गए संचित कर्मों का हिसाब हमारे पिछले जन्म से भी आता है अब आप कहेंगे कि कैसे जाने कि पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हैं या नहीं किए हैं तो आपको एक अद्भुत तरीका बताने जा रही हूँ बहुत रहस्य में है आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा तो ध्यान पूर्वक इसे सुनिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी महाराज से स्वयं ये बात कही है कि जन्म प्राप्त नोती पुण्य आत्मा ग्रहेशु उच्च गतेशु च पूर्व कृत तपस्तीर था महापुण्य फलोदया अर्थात जो पुण्य आत्मा जीव होते हैं वो सभी ग्रह के उच्चतम स्थितियों में जन्म लेते हैं और पिछले जन्म में जो उन्होंने तपस्या तीर्थ दान धर्म इत्यादि किया होता है उसी के फल स्वरूप वो सभी आत्मा और अनात्मा को जानने में सक्षम होते हैं यानी कि दे आर एबल टू गेट इन टू द हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो भक्ति की बहुत उच्चतम सीढ़ी को प्राप्त कर पाते हैं तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री विष्णु ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है अगर आपका जो जन्म है वो अच्छे ग्रहों में हुआ है तो आप जान लीजिए आपने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य कर्म किए हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली में स्वयं देख सकते हैं या अगर आप जानते हैं कि कौन कौन से उच्च ग्रह आपकी कुंडली में है उसके अनुसार समझा जा सकता है और अगर आपको मालूम नहीं है कि आपकी ग्रह की स्थिति क्या है उच्च के कितने हैं नीच के कितने हैं क्योंकि अगर हम इसे उल्टा करके देखें तो इस बात का मतलब स्पष्ट है कि जो व्यक्ति नीच ग्रहों में जन्म लेता है उसने जरूर ही पाप कर्म किए होते हैं तो इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं नहीं जानते हैं तो हमारे यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं हमारे शनिपीठ मंदिर में नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस पर कॉल करके आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हम अवश्य ही बताएंगे आपको कि पिछले जन्म में आपने कैसे कर्म किए हैं अच्छे किए थे या बुरे किए थे और कैसे उसका सुधार किया जाए लेकिन बताने से पहले मुझे एक बात बताइए क्या आप सच में एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं क्या आपको सच में लगता है कि ज्योतिष में इतना सामर्थ्य है कि आपके जीवन को बदल सके और अगर विश्वास नहीं करते हैं आपको ढोंग लगता है ये सब व्यर्थ की बातें लगती है टाइम पास लगता है तो एक वीडियो सुना रही हूँ इसको सुन लीजिए फिर लौट के आते हैं जय सनिदेव मेरा नाम परमानंदा मैं दुबई में जॉब कर रहा हूँ और इसी बीच में लॉकडाउन के वजह से हमारा कंपनी में खतरा हो गया था जॉब का हमारा नौकरी का हमारे ही नहीं मेरा डिपार्टमेंट सबको बहुत लोग काम करते हैं छोटा कंपनी नहीं है बहुत बड़ी है तो बहुत मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो गई कि मैं इस टाइम में जाऊँगा ये उम्र में तो फिर वापस नहीं आ पाऊँगा तो गुरु अम्मा को मैंने सूचना दी गुरु अम्मा ने कहा कि डरो मत मैं आज रात को ही पूजा कर देता हूँ तो बस एक हफ्ते के बाद मैसेज आया है कि किसी का भी जॉब नहीं जाएगा सब लोग खुशी रहो और अपने अपने काम में रहो बस कुछ पैसे कट कर दिए हैं सैलरी से तीन महीने के लिए उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा तो बस सब लोग खुश हैं मैं तो बहुत खुश हूँ कि गुरु अम्मा ने मेरे लिए पूजा किया तो सबके लिए नौकरी बच गया इससे बढ़ क्या और क्या हो सकता है दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है जिसकी वजह से भगवान आपकी सुते नहीं है वो है आपकी संशय बुद्धि जी हाँ बिल्कुल एक तरफ तो आप भगवान की पूजा करते हैं दूसरी तरफ मन में बुद्धि में कहीं ना कहीं संशय रहता है पता नहीं भगवान है कि नहीं है पता नहीं हमारी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं पूजा भी करते हो संशय भी रखते हो तो भैया बात पहुंचेगी कैसे एक कहानी मुझे इस बात पर याद आ रही है एक गाँव में एक बार बहुत सूखा अकाल सा पड़ गया बारिश ही नहीं हो रही थी तो गांव के जो सारे बड़े बड़े लोग थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंद्र देवता का यज्ञ कराया जाए तो बाहर गांव के बाहर बहुत बड़ा मंडप सजाया गया पूरे गांव वासियों को बुलाया गया और वहां पर यज्ञ करना था सभी ने मिलकर बहुत सारे पुरोहित आए थे तो घर से एक बच्चा और उसके दादाजी निकल रहे थे कि उस बच्चे ने छाता उठा लिया तो उसके दादा कहते अरे मूर्ख तुझे मालूम है बारिश ही नहीं हो रही कितने समय से तो छाता किस लिए ले रहा है तो उसने कहा कि दादाजी आपको तो पता है हम यज्ञ करने जा रहे हैं तो बारिश तो होगी तो छाता तो चाहिए होगा ना दादा चुप हो गए आगे बढ़े तो रस्ते में जो मिले वो कहे अरे पागल छाता क्यों ले आया अरे पागल बारिश थोड़ी हो रही है जो छाता ले आया अरे बारिश थोड़ी होने वाली है अभी जो छाता ले आया अब इस बात को ध्यान से समझना ये मनोस्थिति है ये ईश्वर के प्रति आपकी बुद्धि कितनी समर्पित है क्योंकि बार बार शास्त्र कहते हैं वेद कहते हैं उपनिषद कहते हैं ना उसे मन से जाना जा सकता है ना उसे बुद्धि से जाना जा सकता है वो वाणी मन बुद्धि इन सब के परे है तो ईश्वर के ऊपर 
आपकी बुद्धि या इन व्यक्तियों की ऐसे लोगों की जो यज्ञ भी कर रहे हैं और उन्हें विश्वास भी नहीं है कि ईश्वर आएंगे या नहीं आएंगे उनकी प्रार्थना सुनेंगे या नहीं सुनेंगे बारिश उनके यहाँ होगी या नहीं होगी और एक वो मात्र बालक उस गांव में ऐसा था जिसे पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास था कि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो जरूर बारिश होगी ईश्वर हमारी बात जरूर सुनेगा तो जब आपकी बुद्धि में से ये संशय हट जाता है कि ईश्वर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं पता नहीं सुनते हैं या नहीं सुनते हैं पता नहीं ईश्वर है या नहीं जब तक कि ये संदेह नहीं हटेगा तब तक कि आपकी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती है पूरे महाभारत में अर्जुन के साथ भी तो ये संशय बुद्धि ही हुई जिसका निवारण भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सात सौ श्लोकों में किया यही तो कहा कि तो जो तेरा धर्म है उसको निभा अब इतना समय उसके पास था जब तक युद्ध की तैयारी हो रही थी तब तक तो उसने सोचा नहीं अब युद्ध भूमि पे खड़े होकर के उसको संशय हो रहा है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो ये संशय बुद्धि को हटाओ तभी ईश्वर तक आपकी बात पहुंच सकती है और तीसरा एक और मुख्य कारण है जिसकी वजह से भगवान आपकी नहीं सुनते हैं वो है आपका भटकना बिल्कुल इधर से उधर भटकते रहते हो चाहे किसी ज्ञानी के पास जाना हो चाहे किसी गुरु के पास जाना हो चाहे ईश्वर के किसी रूप की पूजा ही करना हो आप इतना भटकते हो कि सच में कहीं भी नहीं पहुंच पाते एक मैंने कहानी सुनी है एक बच्चे का एग्जाम था उस बच्चे ने ठीक से तैयारी नहीं की थी तो उसने सोचा ऐसा करता हूँ मैं ना भगवान के पास जाता हूँ उनसे प्रार्थना करूंगा वो कोई ना कोई चमत्कार करेंगे तो जरूर मुझे सफलता मिलेगी मैं पास हो जाऊंगा तो वह सबसे पहले दौड़ करके गणेश जी भगवान के पास चला गया उनको प्रणाम किया कहता है हे प्रभु आप तो रिद्धि सिद्धि के दाता और दोनों की ही मुझे आवश्यकता है मुझे रिद्धि सिद्धि दे दो और मुझे एग्जाम में पास करा दो बाकी आप ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा मैं विष्णु जी को भी बोलने के लिए जा रहा हूँ भगवान श्री गणेश ने सोचा कि जब ये विष्णु जी के पास जा ही रहा है तो मैं नाहक ही क्यों उनके माया के बीच में हस्तक्षेप करू भगवान श्री गणेश ने कुछ भी नहीं किया उसके बाद वो सीधा पहुंचा भगवान विष्णु के पास जाकर के कहता है लीलाधर हे मायाधर आप कोई ऐसी लीला रचो कोई ऐसी माया चलाओ कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं चाहे कोरा पेपर रख दू लेकिन सब कुछ उस पर लिख जाए ऐसा कोई चमत्कार कर दो और बाकी चिंता की ज्यादा कोई बात तो नहीं है मैं गणेश जी के पास होकर के आया हूँ और अभी शिव जी के पास भी जाने वाला हूँ लेकिन आपसे भी निवेदन है भगवान श्री विष्णु ने सोचा अरे ये गणेश जी के पास भी गया शिव शंकर भगवान के पास भी जाने वाला है तो मैं क्यों हस्तक्षेप करूं उनको इसका कल्याण करने दो भगवान विष्णु ने भी कुछ नहीं किया अब वो सीधा भगवान शंकर के पास गया हे भोलेनाथ हे बम बम भोले हर हर महादेव हे प्रभु कुछ करिए आपका भक्त इतना परेशान है एग्जाम में फेल होने वाला है आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हो आप बस मुझे पास करा देना और साथ में कहता है कि प्रभु वैसे तो मैं और भी जगह बोलाया हूँ फिर भी सेफर साइड के लिए मैंने सोचा आपके पास भी आ जाओ और माता नहीं दिख रही माता की भी दर्शन यही करा दो उनसे भी गुजारिश कर लेता हूँ भगवान शंकर ने सोचा जब ये माता के पास जा ही रहा है तो माता इसका कल्याण कर देंगे वो सीधा माँ दुर्गा के पास गया जा करके कहता है माँ अब मेरा कल्याण करो मेरे को पेपर में पास करा दो लेकिन ज्यादा चिंता का बात नहीं है मैंने विष्णु जी को भी कहा शिव जी को भी कहा गणेश जी को भी कहा और भी कई जगह कहने जा रहा हूँ बस आप भी कर दीजिएगा अब माता ने सोचा जब इतने सारे देवी देवताओं के पास ये जा रहा है तो मैं क्यों हस्तक्षेप करूँ उनको इस, इसका कल्याण करने दो और ऐसे भटकते भटकते वो हर भगवान के पास हर ईश्वर स्वरूप के पास गया और किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम दूसरे देवी देवता या दूसरे ईश्वर के स्वरूप के साथ हस्तक्षेप क्यों करें जब वो कर रहे हैं तो उन्हीं को इसका कल्याण करने दो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए अरे भैया एक को साध लो वही बहुत है भटकना बंद कर ये भी उपाय कर लेते हैं वो भी उपाय कर लेते इस चैनल को भी देख लेते उस चैनल को भी देख लेते इस एस्ट्रोलॉजर से भी बात कर लेते उससे भी कर लेते इस गुरुजी के पास भी हो जाते उस गुरुजी के पास भी हो जाते कहीं भी नहीं पहुंचोगे ऐसे समझ लो एक बीच में एक महल है और एक बहुत सारे रस्ते उसके हैं हर ओर से हर दिशा से एक एक रास्ता है तुम क्या करते हो कभी इस रास्ते पे दो कदम चलते हो कभी उस रास्ते पे दो कदम चलते हो कभी किसी रास्ते पे तीन कदम चलते हो क्या बीच में पहुंचोगे कभी कभी भी गोले के सर्कल के बीच में नहीं पहुंच पाओ 
तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखें अपने एक इष्ट देवी देवता बनाए नहीं मालूम है आपको तो राशि अनुसार कौन से आपके इष्ट होने चाहिए वो मैं आपको हमारा एक वीडियो पहले काफी पहले साल भर पहले हमने आप लोगों के लिए दिया था तो आप उसको देख सकते हैं समझ सकते हैं उससे कि हम अपने इष्ट देवता किसको बनाए किसकी पूजा करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रही हूँ आप उसमें से अपने इष्ट देवता जान के उनकी पूजा कर सकते हैं तो इसलिए निवेदन है मेरा भटकना बट करो तुम्हारे रोम रोम की हलचल उसके होने का प्रमाण है तुम्हारे रोम रोम की हलचल उसके होने का प्रमाण है बस उसे परमानेंट दिल में बसा लो अभी तो वो मेहमान है तो ये है वो तीन कारण जिसे आप सुधार करके अपनी बात अपनी प्रार्थना अपनी पूजा ईश्वर तक जरूर पहुंचा सकते हैं खुद खुश रहिए दूसरों को खुश रखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिल जाए साथ में शेयर कीजिएगा इसे व्हाट्सएप ग्रुप पे फेसबुक पेज पे ट्विटर पेज पे तो अब आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी रोचक टॉपिक के साथ आप सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं ईश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुने आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंचे यही मेरा आज का आशीर्वाद है जय शनिदेव हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहां पर क्लिक करके आप देखते रहिए